ரோஸ் இந்த ஊர் பார்க்க இவ்வளோ அழகாக இருக்குது சுற்றி பச்சை பசைன்னு எங்கே பார்த்தாலும் அமைதியாக இந்த ஊர் மக்கள்லாம் இவ்வளோ ஒத்துமையோடு இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஊரோட பேருக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ வேறுபாடு பாதி பேர் அழகிரி செட்டிப்பாளையம்னு சொல்கிறாங்க பாதி பேர் சென்னியூர்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த ஊரோட பேரில் மட்டும் இவ்வளோ குழப்பம் முன்னொரு காலத்தில் இந்த ஊரில் வெறும் நாலஞ்சு வீடு தான் இருந்தது அப்போ அழகிரி செட்டியார்னு ஒருத்தர் இந்த ஊருக்கு வந்து பெரிய வீடாக கட்டினார் யாராவது ஒருத்தவங்க வழி கேட்டுட்டு வரவங்க கூட இந்த ஊருக்கு பெரிய வீடு இருக்கிற ஊர் அங்கேக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்டுட்டு வருவாங்க இந்த ஊருக்கு இவர் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஊரில் ரெக்கக்னிஷன் கிடச்சி டெவலப்மெண்ட்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த ஊருக்கு தலைவரும் அழகிரி செட்டியார் ஆனார் ஊருக்கு தலைவர் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் மனசுலேயும் இடம் பிடிச்சதுனால இந்த ஊருக்கு அவர் பெரிய அடுத்து அழகிரி செட்டிப்பாளையம்னு வச்சு கொஞ்சம் நாள் கழித்து இந்த ஊரில் இன்னொரு ஒரு பழக்கம் வந்தது யாராவது ஒருத்தவங்க சின்ன தப்ப பண்ணால் கூட அவங்களோட தலையை வெட்டிடுவாங்க இந்த பழக்கம் மற்ற ஊர் காதலெல்லாம் போய் விழும்போது இந்த ஊரை பற்றி அவங்க தலைவட்ட ஊர் தானங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அதனாலேயே இந்த ஊருக்கு பேர் தலைவட்டி சென்னியூர்னு ஆ ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழித்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் மக்களுக்கு இடையில் இந்த இந்த நாள் இந்த பேரினால் கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிச்சுது அதனாலேயே இந்த பூ பழக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்தினாங்க பழக்கத்தை நிறுத்த நிறுத்த இந்த பேரும் தலைவட்டி சென்னியூர்லேருந்து சென்னியூராக மாறிச்சு ஓ இந்த ஊரோட பேருக்கு பின்னாடி இவ்வளோ கதை இருக்கா முதல்ல அழகிரி செட்டிப்பாளையம் சொன்னாங்க அடுத்து தலைவட்டி சென்னியூர்னு சொன்னாங்க இப்போ சென்னியூர்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பேரில் இவ்வளோ மாற்றமா ஆமாம் இவ்வளோ மாற்றங்கள் இருந்தும் கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்லேயும் போஸ்டல் கோட்ஸ்லேயும் அழகிரி செட்டிப்பாளையங்கிற பேர் தான் இருக்குது ஆனால் மேப்பில் மட்டும் சென்னியூருங்கிற பேரை பார்க்கலாம் ரோஸ் ரோஸ் அங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது பாரு பார்க்க இவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல கிஷோர் இந்த கோவில் வெளி ஊரை விட்டு வெளியில் கட்டியிருந்தாலும் இந்த ஊரில் இருக்கிற மக்களுக்கு அந்த கோவில் மேலே எவ்வளோ பெரிய மதிப்பு இருக்குது தெரியுமா அப்படியா அப்படியே என்ன சிறப்பு இந்த கோயிலுக்கு இதை நான் சொல்கிறத விட இந்த ஊரில் இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாலே நல்லா சிறப்பாக இருக்கும் வணக்கம் ஐயா நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கோம் இந்த கோவில் பற்றி தெரிஞ்ச வரலாறு சொல்கிறீங்களா அதாவது தம்பி இந்த ஊரில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த கோயிலை வந்து காளியம்மாவே கட்டளையிட்டு கட்டப்பட்ட கோயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பூசாரி இருந்தார் அந்த பூசாரி வந்து ஒரு மாடு வளர்த்துட்டு இருந்தார் அந்த மாடு வந்து ஒரு கண்ணுக்குட்டி போட்டுச்சு தினமும் காலையில் வந்து அந்த மாடு கண்ணுக்குட்டிக்கு பால் கொடுக்காம இப்போ ஒரு புத்து இருக்குது அந்த புத்துக்கு போயிட்டு அந்த பாலெல்லாம் அங்கே கொடுத்துருச்சு இப்போ புத்தை உடைக்கலான்லாம் முயற்சி பண்ணார் காளியம்மாவே நேரடியாக வந்து அந்த புத்து இருந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கோயில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டளையிட்டாங்க அதனால் இந்த ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து பூசாரியோட தலைமையில் இந்த கோயிலை கட்டி முடித்தாங்க ஓ அப்படியா அப்போ இந்த கோயிலில் திருவிழாலாம் நடக்குமா எப்போ நடக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா ஊருக்காரங்க எல்லாருமே ஒன்றா கூடி தை மாதத்தில் மூணு நாளுக்கு ஒரு திருவிழா நடத்துவாங்க எல்லோரும் ஒன்றா ஒற்றுமையாக வந்து நடத்துவாங்க இந்த திருவிழா நடக்கிறப்ப ஊருக்குள்ளே இருக்க யாருமே வெளியே போகக்கூடாது வெளியூர்லேருந்து வந்தவங்க யாருமே ஆறு மணிக்கு மேலே ஊருக்குள்ளே தங்கக்கூடாது இந்த திருவிழா அப்போ எல்லாருமே விரதம் இருப்பாங்க சாமியை சாமிக்கு வந்து அலங்காரம் அபிஷேகம் எல்லாமே பண்ணி பல்லாக்கில் வச்சு ஊர்வலம் கொண்டு போவாங்க இந்த திருவிழாவோட மூணாவது நாள் அன்றைக்கி இந்த விரதத்தை முடிக்கிற மாதிரி ஒரு விருந்து வைப்பாங்க அந்த விருந்துக்கு வந்து யாருமே ஜாதி வேறுபாடு எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாம் ஒன்றா ஒற்றுமையாக உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க இந்த ஊரில் ராகு கேது அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு பூஜை நடக்கும் ஊர் மக்கள் என்ன நம்புவாங்கன்னா ரொம்ப நாளாக கல்யாணம் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறவங்க இந்த பூஜையில் வந்து கலந்துக்கிட்டால் ஒரே வாரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னா ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு வந்து இந்த பூஜையில் வந்து கலந்துக்கிட்டால் ஒரே மாதத்தில் வந்து குழந்த பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புவாங்க